നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ബി എ സോഷ്യോളജി സിക്സ് സെമസ്റ്ററിലെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന കോർ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മുൻ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള ഡിസ്കഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻകാലങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന പേപ്പറിൽ നാല് മൊഡ്യൂളുകളാണുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യത്തത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററാണ് അത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് സെക്കൻഡ് വൺ തിയറീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ തേർഡ് വൺ സ്ട്രക്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നാലാമത്തതും അവസാനത്തതുമായ മൊഡ്യൂൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇവയാണ് നാല് മൊഡ്യൂളുകൾ വരുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ വരാൻ ഏറെ സാധ്യതയുള്ള പാരഗ്രാഫ് ഷോർട്ട് ആൻസർ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂളായ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടോപ്പിക് എന്ന രീതിയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് അതായത് ജനസംഖ്യാ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായി ഏറെ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്ത സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റത്തെ ചലനാത്മകതയെയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷതകളിലൊന്നാണ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സോഷ്യോളജി യിലെ സോഷ്യോളജിയോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളായ എക്കണോമിക്സ് ഡെമോഗ്രാഫി മറ്റ് സോഷ്യൽ സയൻസുകളൊക്കെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ സയൻസ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സമൂഹത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവശ്യ ഘടകങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഡെമോഗ്രാഫി എന്ന രീതിയിലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ചിലപ്പം ചെറിയ മാർക്കിന് നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ മാർക്കിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ഡിഫൈൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന രീതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അന്നേരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നാച്ചർ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ഇത് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഡിഫ് ഡെഫിനിഷൻ നാച്ചർ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ എൻ്റെ ആമുഖം എന്ന നിലയിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ചോദ്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുക എന്താ വേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വേർഡ് പോപ്പുലർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ലാറ്റിൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു എസ് എ ആണ് എസ് എയിലാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി മറ്റ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രികളിലൊക്കെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പരിഗണിക്കപ
അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് ഡെമോഗ്രാഫി എന്ന രീതിയിലും കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വേ ഡെമോഗ്രാഫി ആ രീതിയിലും പറയാറുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ അന്നേരം ചെറിയ മാർക്കിന് ഡെമോഗ്രാഫി എന്ന് ചോദിച്ചാലും പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന രീതി ചോദിച്ചാലും ഈ രീതിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട എഴുതേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഡെമോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സയൻസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനാണ് എന്ത് പറയുക ഡെമോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാ പഠനം എന്ന് പറയുക അത് ഒരു തരത്തിൽ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന രീതിയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സൈസ് കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യയുടെ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് കമ്പോസിഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഇത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിശകലനമാണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം അതിൽ ഗില്ലാഡ് ഓസ്റാൻഡ് ടൻകൻ സ്റ്റൻഫോർഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാങ്ക് ലോറിമർ തുടങ്ങിയ ഫിലോസഫേഴ്സാണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുകൾ സ്റ്റൻഫോർഡ് ഫ്രാങ്ക് ലോറിമാർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പേരുകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് വെക്കുക ഗില്ലാഡ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് പേരുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോഗ്രാഫി എന്ന രീതിയിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുക പിന്നെ വരുന്നൊരു ഭാഗം നാച്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസാണ് അതായത് ജനസംഖ്യയുടെ പ്രകൃതം എന്താണ് എന്ന രീതിയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ബൈ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവൻസ് അതായത് ബർത്ത് ഡെത്ത് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ ജനനം മരണം കുടിയേറ്റം ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് സംഭവങ്ങളാണ് ജനസംഖ്യയെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് പറയപ്പെടുന്നത് നാച്ചർ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈസ് കമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ജനസംഖ്യയുടെ വലുപ്പം അതിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുപാതം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേർതിരിവുകൾ ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരെ നാച്ചർ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക അത്രയാണ് അതിൽ നാച്ചുറൽ എഴുതേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ഇതൊരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസ് ഐൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ എഴുതണം ഡെഫിനിഷൻ നാച്ചർ അതേപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു എസ് ഐ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അടുത്തൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ഐക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് വിത്ത് അതർ സോഷ്യൽ സയൻസസ് അതായത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളായ ഡെമോഗ്രാഫി സോഷ്യോളജി എക്കണോമിക്സ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണ് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫി സോഷ്യോളജി എക്കണോമിക്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് വിത്ത് അതർ സോഷ്യൽ സയൻസസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം അത് അവയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ചോദ്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് പറയാം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുക അത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള ഇത് വിശകലനം ചെയ്യുക ഈ മൊഡ്യൂളിലെ അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എസ് ഐക്ക് സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ അതായത് ജനസംഖ്യാപരമായ വിവരങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേട്ടു പരിചയമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് പോപ്പുലേഷനും പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രോ എഴുതുക അതിന് ശേഷം ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ സെൻസസ് അതായത് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കണക്കെടുപ്പ് കാനേഷുമാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദ ടേം സെൻസസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ലാറ്റിൻ വേർഡ് സെൻസുവർ എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റി
അല്ല ഈ പറയുന്ന പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരം വർഷത്തോളമൊക്കെ തന്നെ പഴക്കമുള്ള അത്രയും കാലത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു കണക്കെടുപ്പ് രീതിയാണ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സെൻസസ് യൂസസ് ഓഫ് സെൻസസ് ഡാറ്റ അത്രയും അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു രണ്ടാമത്തെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസിസ് ആണ് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇത് ചിലപ്പം ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലിനെയാണ് എന്ത് പറയുക വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനനം മരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുക വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിഗതമായ വിവരങ്ങളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബർത്ത് ഡെത്ത് മാരേജ് ഡിവോഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റൽ ഇവൻസിനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കെടുപ്പാണ് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കോസസ് ഓഫ് ഡെത്ത് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പഠന രീതിയാണ് സോഴ്സാണ് ഇത് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് ചെറിയ മാർക്കിനോ പാരഗ്രാഫിന് ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്ന സോഴ്സ് സാമ്പിൾ സർവേ നമുക്കറിയാം സാമ്പിൾ സർവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോർത്ത് സെമ്മിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് സാമ്പിൾ സർവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മാതൃക നമ്മൾ സാമ്പിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സാമ്പിൾ സർവേ നടത്തുക അത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പിൾ സർവേ രീതി ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സാമ്പിൾ സർവേ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സാമ്പിൾ സർവേകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ പാറ്റ്ന ഡെമോഗ്രാഫിക് സർവേ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് സർവേ അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡുവൽ റിപ്പോർട്ടിങ് അത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന സാമ്പിൾ സർവേയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരെയാണ് തുടർന്ന് വരുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സാമ്പിൾ സർവേ രീതികൾ വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം ഓക്കെ അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് അതിലേതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെൻസസ് രണ്ടാമത്തത് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മൂന്നാമത്തത് സാമ്പിൾ സർവേ സാമ്പിൾ സർവേ തന്നെ സബായിട്ട് വരുന്നത് വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആറ് വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത് നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ പാറ്റ്ന ഡെമോഗ്രാഫിക് സർവേ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് സർവേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡുവൽ റിപ്പോർട്ടിങ് പോപ്പുലേഷൻ രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് അന്നേരം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ സ്കോപ്പൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഭാഗം മറ്റൊന്ന് സോഴ്സസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സർവേ ഇത്രയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പേപ്പറിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് തിയറീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് തിയറീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏത് തിയറി ചോദിച്ചാലും എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നും പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസ് അതിൻ്റെ എമർജൻസ് അതായത് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അതേപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫേഴ്സ് കൗഡില്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് റിഗാർഡിങ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പോപ്പുലേഷൻ സൊസൈറ്റി അതായത് സമൂഹത്തെയും ജനസംഖ്യയെയും സംബന്ധിച്ച വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോ തിയറിസ്റ്റുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം ആ രീതിയിൽ ഒരു ഇൻട്രോ എഴുതുക പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തിയറീസാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാൽത്യൂഷ്യൻ തിയറി ഒപ്റ്റിമം പോപ്പുലേഷൻ തിയറി ആൻഡ് അവസാനത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി ഈ മൂന്ന് തിയറികളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഭാഗമാണ് മൂന്ന് തിയറികൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ട് ചോദിക്കുക ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് എസ് എ ആയിട്ടോ പാരഗ്രാഫായിട്ടോ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടെ തിയറീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന രീതിയിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു തിയറിയാണ് മാൽത്യൂഷ്യൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്
വ്യക്തികളുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭക്ഷണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഘടകമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു സെക്കൻഡ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ പാഷൻ ഇസ് വൈറ്റൽ അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ പാഷനാണ് മറ്റൊരു ഘടകമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ജനസംഖ്യാപരമായ നിയന്ത്രണത്തെ വിശകലനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് മാൽത്യൂഷ്യൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ചോദ്യത്തിന് എന്തായാലും സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിൻ്റെ വേസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ചെക്സൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാൽത്യൂഷ്യൻ ഫിലോസഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാൽത്യൂഷ്യൻ കൺസെപ്റ്റുകൾ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാൽത്യൂഷ്യൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഒപ്റ്റിമൻ ഒപ്റ്റിമം പോപ്പുലേഷൻ തിയറി എഡ്വിൻ കാനൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫർ ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റാണ് എഡ്വിൻ കാനൻ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഒപ്റ്റിമം പോപ്പുലേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് ചില ക്രിറ്റിസംസും ഒക്കെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജനസംഖ്യാ സിദ്ധാന്തം എന്ന രീതിയിലാണ് ഒപ്റ്റിമം പോപ്പുലേഷൻ തിയറിയെ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മൂന്ന് കാറ്റഗറിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അണ്ടർ പോപ്പുലേറ്റഡ് നാഷൻസ് ഓവർ പോപ്പുലേറ്റഡ് നാഷൻസ് അതായത് മൂന്നാമത്തെ നാഷൻസ് വിത്ത് നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ സൈസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെന്നതാണ് ഈ തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനും ചില ക്രിറ്റിസിസം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിറ്റിസിസം വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തതും അവസാനത്തതുമായ തിയറിയാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആഴത്തിലും വിശക വിശദമായും പഠനം നടത്തിയ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി എന്ന രീതിയിലാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിയെ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ മോർട്ടാലിറ്റിയെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തു അതായത് സെയിം പീരീഡിലുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി തുടങ്ങിയ ചേഞ്ചസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫിലോ തിയറിയാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് വാരൻ ഡബ്ല്യു എസ് തോംസൺ എഫ് ഡബ്ല്യു നൊട്ടേസൻ തുടങ്ങിയ ഫിലോസഫേഴ്സൊക്കെ തന്നെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിയുടെ വക്താക്കളായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കിങ്സ്ലി ഡേവിസിനെ പോലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സും ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറിയുടെ വക്താക്കളായിട്ട് പണം കണക്കാക്കുന്നു അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ കണക്കാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രീ ട്രാൻസിഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തത് ട്രാൻസിഷണൽ ചേഞ്ച് മൂന്നാമത്തത് പോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ചേഞ്ച് നാല് ഇൻസിപ്പിയൻറ്റ് ഡിക്ലൈൻ ഈ നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സ്റ്റേജസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡെമോഗ്രാഫി യിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി ആയിട്ടുള്ള ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല ഈ മൂന്ന് തിയറീസാണ് തിയറീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ചോദ്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് ആരാണ് ഏത് ഫിലോസഫറാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസ് പിന്നെ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇൻട്രോ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എഴുതേണ്ട ഭാഗമാണ് പാരഗ്രാഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐക്കോ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമാണ് തിയറീസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് സ്ട്രക്ചർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഡയനാമിക്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫിനോ എസ് ഐക്കൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അതിൽ പറയേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ സെക്സ് ആൻഡ് ഏജ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്യുപേഷൻ ആൻഡ് റിലീജിയൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ
അതായത് സെക്സും ഏജും തമ്മിലുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക പിന്നെ സെക്സ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് ലിംഗപരമായ ഘടനയെക്കുറിച്ച് പോപ്പുലേഷനിലെ സെക്സ് റേഷ്യോ അതായത് സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരം സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര പുരുഷന്മാർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സെക്സ് റേഷ്യോ പറയുക അതിൽ ചിലപ്പം ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തെക്കുറിച്ച് സെക്സ് റേഷ്യോ ലിംഗാനുപാതത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഏജ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാരഗ്രാഫിന് ചിലപ്പം വരാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റൊരു ചോദ്യം സാധ്യതയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് മൊത്തം ജനസംഖ്യയിലെ പ്രായഘടനയെക്കുറിച്ച് അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൽ എഫക്റ്റിംഗ് മോർട്ടാലിറ്റി ഫെർട്ടിലിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഏജ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ വാർ അതായത് യുദ്ധങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് വാർ ഓൺ ഏജ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാം മറ്റൊരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഇത് വരുന്നത് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ലിറ്ററസി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് അതിൽ ചിലപ്പം ചെറിയ മാർക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫിനൊക്കെ ലിറ്ററസി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ സാക്ഷരതാ നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിലീജിയനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ എഴുതേണ്ടത് മറ്റൊരു ഭാഗം വരുന്നത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മോറട്ടാലിറ്റി അതായത് ജനനിരക്കും മരണനിരക്കും അതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഫെർട്ടിലിറ്റീൻ്റെയും മോർട്ടാലിറ്റീൻ്റെയും ജൈവികമായ സാംസ്കാരികമായ സാമൂഹികമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതൊരു പാരഗ്രാഫിന് സാധ്യതകളാണ് ചില ചെറിയ മാർക്കിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്താണ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ജനനിരക്ക് മരണനിരക്ക് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ മോർബിഡിറ്റി അതായത് ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ അതായത് രോഗാതുരമായ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് മോർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക ചിലപ്പം അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് അന്നേരം ഫെർട്ടിലിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പറയുക കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ലെവിസ് തോംസൺ ബാർട്ട്ലി തുടങ്ങിയ ഫിലോസഫേഴ്സൊക്കെയാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റിൽ പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് സ്റ്റെറിലിറ്റി നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി അതേപോലെ കോൺട്രാസെപ്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഫാ ടേംസൊക്കെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി മറ്റൊന്ന് ഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ജനനിരക്കിൻ്റെ ബന്ധം ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഭാഗം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ചോദ്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് അത് ചിലപ്പം ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ജനറൽ മാരിറ്റൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് മറ്റൊന്ന് ഏജ് സ്പെസിഫിക് മാരിറ്റൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് മറ്റൊന്ന് ജനറൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഇത്രയാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ വരാറുള്ളത് ക്രൂഡ് ബർത്ത് റേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ജനറൽ മാരിറ്റൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് മാരിറ്റൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ജനറൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതൊരു പാരഗ്രാഫിന് എന്തായാലും സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ പറയുന്ന ചെറിയ ഏതെങ്കിലും റേറ്റുകൾ ചിലപ്പം ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഫെർട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ ഇൻട്രോളിൽ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഫെർട്ടിലിറ്റ
ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ബയോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സിലും സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ചിലപ്പം ചോദിക്കുക ജനറലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സോഷ്യ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അതർ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഫെർട്ടിലിറ്റി അതായത് റൂറൽ ആൻഡ് അർബൻ ഡിഫറൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലീജിയൻ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മോർട്ടാലിറ്റിയാണ് മരണനിരക്കാണ് അത് ചെറിയ മാർക്കിന് ചോദിക്കുക പാരഗ്രാഫിനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള രൂപത്ത് ചോദിക്കാം അത് ജനസംഖ്യയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ബർത്ത് ഡെത്ത് അതേപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേഷൻ അതായത് ഫെർട്ടിലിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി മൈഗ്രേഷൻ ആ രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റി ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗം സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് അതായത് മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് അതിൻ്റെ കോസസ് ഓഫ് ഡെത്ത് മരണകാരണങ്ങൾ അതായത് രോഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികൾ യുദ്ധങ്ങൾ ശുചിത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കോസസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മോർട്ടാലിറ്റിയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് പാരഗ്രാഫിനൊക്കെ ചോദിക്കാം കോസസ് ഓഫ് ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടാലിറ്റി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ രോഗങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ എപ്പിഡം അതായത് വാസ് അതായത് പൂവർ സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ എന്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെത്തിനെ മോർട്ടാലിറ്റിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റി അതായത് റൂറൽ അർബൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് ഓക്യൂപ്പേഷൻ അതർ ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് മോർട്ടാലിറ്റി ബൈ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗം മോർട്ടാലിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിറ്ററസി ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മോർട്ടാലിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗവും ഇത്രയാണ് മോർട്ടാലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഒരു അന്നേരം ഒരു പാരഗ്രാഫിനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മൊഡ്യൂളിലെ അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻഡേണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ അതായത് മറ്റൊരു ഘടകം പാരഗ്രാഫ് ജോലിത്തിന് സാധ്യതകളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റിംഗ് പോപ്പുലേഷൻ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യാപരമായ പ്രക്രിയകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണെന്ത് ഈ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഒരു പാരഗ്രാഫിന് സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഇൻറ്റേണൽ മൈഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോസ് മൈഗ്രേഷൻ വളണ്ടറി മൈഗ്രേഷൻ ഫോഴ്സ്ഡ് മൈഗ്രേഷൻ തുടങ്ങിയ സ സബ് പോയിൻറ്റുകളും കൂടെ വരുന്നതാണ് മൈഗ്രേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അതായത് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ളത് അതായത് അന്തർദേശീയമായിട്ടുള്ള മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫാക്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ അതൊരു പാരഗ്രാഫ് ജോലിത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ മിസിലീനിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഏഴ് പോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മൈഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് പോപ്പുലേഷനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുക എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലും ചിലപ്പം ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കാം അത് ഇത്രയാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുള്ളത് ഈ പേപ്പറിലെ അവസാനത്തും നാലാമത്തും ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂളാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു എസ് ഐക്ക് സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഫോക്കസ് ഓൺ കേരള അതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് സ
അതൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ കേരള എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ എമേർജിങ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യത സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അർബനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊന്ന് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി മൈഗ്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി ടെലി കം ആശയവിനിമയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെ അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസീസ് മോർട്ടാലിറ്റി ഫെർട്ടിലിറ്റി മൈഗ്രേഷൻ ഇവയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പോളിസീസ് ഇവയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റും ആൻറ്റി നാറ്റലിസ്റ്റും ജനസംഖ്യാപരമായ വർധനവിനുള്ളത് ജനസംഖ്യാപരമായ കുറവ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള നയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതാണ് ഇതിൽ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി എന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പം ചിലപ്പം ചെറിയ മാർക്കിന് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓർ ഡിഫൈൻ പോപ്പുലേഷൻ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് പോപ്പുലേഷൻ പോളിസീസ് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ജനസംഖ്യാപരമായ നയങ്ങൾ എന്താണ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യാപരമായ ഘടകങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നയങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുക പോപ്പുലേഷൻ പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോർട്ടാലിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസും ഉണ്ട് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസികളുണ്ട് അതായത് മരണനിരക്കിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസി അതായത് ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ സംരക്ഷണം ആരോഗ്യ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മോർട്ടാലിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പോളിസീസ് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒക്കെ ആണ് ഇതിൽ നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പോളിസീസാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റി പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എൻകറേജ് മോർ ബർത്ത് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അതായത് കൂടുതൽ ജന ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ വർധനവിന് സഹായിക്കുന്ന നയങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുക പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന കൂടുതൽ ജനനങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടാവുക സമൂഹത്തിലുണ്ടാവുക അതിനുവേണ്ടി ഇൻസെൻറ്റീവുകളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില ജനസംഖ്യാപരമായ കുറവുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നയങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുക പ്രോ നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ആൻറ്റി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസിയാണ് റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബർത്ത് അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ജനനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജനനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നയങ്ങൾ പോളിസിയാണ് ആൻറ്റി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നയങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻറ്റി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസികളുണ്ട് കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് സർവീസസ് ലിബറലൈസേഷൻ അബോർഷൻ ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസിങ് ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് അതായത് വിവാഹ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അബോർഷൻ ലിബറലൈസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ കോൺട്രാസെപ്റ്റീവ് സർവീസുകളൊക്കെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള നയങ്ങളുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ആൻറ്റി നാറ്റലിസ്റ്റ് മറ്റൊന്ന് ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻറ്റി നാറ്റലിസ്റ്റ് പോളിസികൾ ചില രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് പരോക്ഷമായ ജനസംഖ്യാപരമായ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ചില നയങ്ങളും സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മോർട്ടാലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോളിസിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അടുത്തൊരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പോളിസി അതായത് കുടിയേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് മൈഗ്രേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ അവസാനം തുടർന്ന് വരുന്ന അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാം കുടുംബാസൂത്രണവും ക്ഷേമ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളും നയങ്ങളുമാണ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് റീസൺ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ഏറ്റവും സമകാലീനമായി നൂതന മായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഫാമിലി പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണെന്ത് ഈ പറഞ്ഞ റീസൺ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് വെൽഫെയർ അതായത് നൂതന കാലഘട്ടത്തിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി സംബന്ധമായ അറിയിപ്പുകളും സോഷ്യോളജി ക്ലാസ്സുകളും തുടർന്നും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം